বেঙ্গল যাদা তাক ডিপ্রাইভ হে আর বেঙ্গল কো বাংলায় যেটা বঞ্চনা চলছে এটার কথা বলা হয়েছে যে আমরা মনে করি যে কয়লা যে রেল রয়্যালটি শেষ আমাদের যে পাওনা আছে এবং আমরা মনে করি ওয়াশ কোলটার উপরে ভিত্তি করে রয়্যালটি করা উচিত সেটা ওনারা বলেছে পরে পলিসি ডিসিশন দেখবেন আমরা বলেছি পূর্ব ভারতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ইস্টার্ন পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠকে এনআরসি সিএ নিয়ে কোনো কথা হয়নি বেরিয়ে বললেন মমতা एनआरसी एनपीआर और जो क्या बारे में कोई एजेंडा में भी नहीं था कोई इशू उन लोगों ने भी रेस नहीं किया तो हम लोगों ने भी रेस नहीं किया कि ए मीटिंग इज नॉट फॉर दैट বৈঠক শুরুর আগেই দিল্লি নিয়ে অমিত শাহর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ মমতার শান্তি ফিরাক সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বার্তা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি নিজে মিটিং এর আগে মিটিং শুরুতে যখন আমার বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল তখন আমি বলেছি যে আমরা খুবই ডিসটার্ব এবং আমরা খুবই কনসার্ন এত মানুষ মারা গেছে এবং দিল্লিতে যে ভায়োলেন্স হচ্ছে বিশেষ করে পরিবারগুলো আজকে বড় অসহায় এই পরিবারগুলো পাশে দাঁড়ানো উচিত সাহায্য করা উচিত এবং শান্তি রক্ষা করা উচিত কারণ দেশের যে কোনো প্রান্তে একটা গন্ডগোল হলে সেই গন্ডগোলের রেস কিন্তু চারিদিকে পড়ে আমরা मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय संगे देखा हलो केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह प्रसंग ना उठा से राजनैतिक महल की खुजे पा ना कि मन कर দেখো যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী এই সিএ বা এনআরসির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি করে চলেছেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহর সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ এবং সেখানে তিনি এই প্রসঙ্গ তুললেন এমন কিন্তু রাজনৈতিক মহল অন্তত পক্ষে ভেবেছিল যদিও এই যে বৈঠক সেই বৈঠকে এই ধরনের বিষয়ে আলোচনার কোনো জায়গা ছিল না তার কারণ নির্দিষ্ট এজেন্ডার ভিত্তিতে আলোচনা ছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার নিজস্ব যে বক্তব্য যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীরাও আলাদা করে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যের শুরুতেই কিন্তু তিনি দিল্লির প্রসঙ্গ টেনে আনেন এবং দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটছে সেই প্রসঙ্গ টেনে আনেন কিন্তু আলাদা করে সিএ বা এনআরসি নিয়ে তিনি কোনো কথা তোলেননি এবং সেক্ষেত্রে তিনি যুক্তি দিলেন যে অন্য কেউ তোলেনি মধ্যে যেটা আমরা জানতাম যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অমিত শাহের ওয়ান টু ওয়ান কথা বলার একটা জায়গা রয়েছে বা এরকম একটা কথা ছিল যে দেখা হবে কিন্তু সে আজকে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল একটা বিষয় যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মুখোমুখি অমিত শাহ কথা হয়নি তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অমিত শাহ তাদের মধ্যাহ্ন ভোজের রোজ যেখানে ছিল নবীন পটনায়কের বাসভবনে সেখানে তারা একসাথে চারজনে মিলে কথাবার্তা বলেন তাদের সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাদা করে কথা বলার কোনো সুযোগ থাকাটায় এনআরসি সিএ এর প্রসঙ্গ তিনি তুলতে পারেননি এমনটাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন কিন্তু তার যে উদ্বেগ অর্থাৎ এই চীন এর পরবর্তী আন্দোলন এবং তার পরবর্তীকালে যে ধরনের হিংসা বিশেষ করে দিল্লির বুকে ঘটছে এবং তা যে অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই আশঙ্কার কথা কিন্তু তিনি বলেছেন যেটা তিনি প্রত্যাশা মতোই ছিল যে তিনি এই বিষয়টি রোপণ করবেন সেইটা কিন্তু তিনি বলেছেন কিন্তু সিএ এর বিষয়টি না তোলা নিয়ে কিন্তু যারা বিরোধী বিশেষ করে তারা খানিকটা হলেও কটাক্ষ করছেন এবং তারা যেটা মনে করছেন যে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন যদিও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই বক্তব্য যে এই বৈঠকে তার কোনো সুযোগ ছিল না কারণ এখানে সম্পূর্ণ অন্য এজেন্ডা নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং বিভিন্ন প্রকল্প ধরে ধরে সেই ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ ছিল তবে সিএ বা এনআরসি নিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ ছিল না अशांति छड़ाते देखे प्रसंग गोने राजनैतिक महल দেখো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে অবশ্যই এই প্রসঙ্গগুলোকে টেনে আনা যেতে পারত তার কারণ হচ্ছে যে এটা তো দেশের বেতরকারি ব্যাপার এবং এটা ঘটনা যে এনআরসি এবং সিএকে নিয়ে কিন্তু দেশ এখন এই মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং শুধুমাত্র যে হিংসা হচ্ছে তাই নয় আন্দোলন চলছে এবং সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিন্তু নানা ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং কোথাও কোথাও পুলিশ প্রশাসন জড়িয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগের উচ্চতাধীন সেই প্রসঙ্গ তোলাটা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দিল্লি দিল্লি প্রসঙ্গ তিনি যেভাবে টেনে এনেছেন এবং সেটা ছড়িয়ে যেতে পারে বলে যে মন্তব্য করেছেন সেটা খুবই প্রাসঙ্গিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বিরোধী যারা তারা যেটা মনে করছেন যে এই একইভাবে সিএ এবং এনআরসি বিজয়টিও 
মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গ আকারে তুলতে পারছেন যদি অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নাও তুলে থাকেন তিনি তুলতে পারছেন কারণ এই আন্দোলনের প্রধান মুখ হিসেবে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই গোটা দেশ দেশে এসেছে কিন্তু খানিকটা হলেও যেহেতু এই বৈঠকের ওই দিনে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল সেই কারণে খানিকটা কৌশলগত ভাবেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল এখানেই শুধু আমার কাছে তোমার প্রশ্ন তুমিও যেটা আমার তোমার কাছে যেটা প্রশ্ন তুমিও যেটা একটু আগেই বলছিলে যে কিন্তু এই বিষয়টাকে নিয়ে যে বিরোধীরা সুর চড়াবে এটা খুব স্বাভাবিক তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কি যুক্তি দিলেন দেখো তার যেটা যুক্তি যে কেউই এই প্রসঙ্গটা তোলেননি অর্থাৎ তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে এই প্রসঙ্গ উঠবে যেহেতু আরো দুটো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন বা অন্য রাজ্যে ঝাড়খণ্ডেরও অর্থমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন বা বিভিন্ন রাজ্যের ডিজিরা উপস্থিত ছিলেন তাকে এই বিষয়টি উঠে আসবে এমনটা হয়তো তার প্রত্যাশা ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক তিনি নিজে বিষয়টি বলতে চাননি ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এই এনআরসি এবং সিএ নিয়ে তিনি রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন কথা হয়েছে তখনও তিনি প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তাদের আজকের যে মিটিং ছিল সেই মিটিং আলাদা করে সকলের জন্য নির্দিষ্ট করে সময় ভাগ করে বলা ছিল সেখানে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয় বলা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল বিশেষ করে আর্থিক বিষয় কারণ আর্থিকভাবে কয়েক হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের প্রাপ্য যেটা না হলে পরে উন্নয়ন থমকে যাচ্ছে কার্যত এরকম একটা অবস্থা এসছে রাজ্য দাঁড়াতে সেই জায়গায় কিন্তু সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বিষয়টাকে টেনে না এনে উন্নয়নের প্রসঙ্গ এবং আর্থিক বঞ্চনার বিষয়টাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি এবং সেটাই তার বক্তব্য উঠে সে এসেছে এবং তার যুক্তি তিনি যে বললে যে যুক্তি কথা তার যুক্তি কিন্তু এটাই ছিল যে যেহেতু অন্য কেউ প্রসঙ্গটা টেনে আনলেন না তিনি তিনিও সেখানে ব্যাপারটাতে নিশ্চুপি থেকে দেন যদিও দিল্লির ঘটনা সে সেই ঘটনা এই এনআরসি সিএ কে কেন্দ্র করেই তাদের সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন যে এই এই ধরনের ঘটনাগুলো ছড়িয়ে যাবে এটাকে আটকানো হল এবং এই সিএ সিএ কে কেন্দ্র করেই যেহেতু এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তাকে ঘুরিয়ে তিনি কিন্তু এই বিষয়টি বলেছেন এমনটাই মনে করা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে সিএর বিরোধের বিরুদ্ধে যে তিনি সেটা সকলেই জানেন এবং সিএ নিয়ে যে তিনি আন্দোলন করছেন সেটা অমিত শাহ কেন সকলেই জানেন গোটা দেশের সকলেই জানেন কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে আজকে যে অবস্থাটা এসে দাঁড়িয়েছে গোটা দেশে অর্থাৎ যেভাবে হিংসার দিকে গোটা ঘটনাটা এগিয়ে গেছে হিংসাস্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ একে একে এক একটা রাজ্য সেইটাকে আটকানো বেশি জরুরি বলে মনে করেছেন তিনি এবং সেই কারণেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে তিনি এই প্রসঙ্গটাই তুললেন যে তার তিনি যেন দেখেন বা তারা যেন দেখেন যে বিষয়গুলো যাতে ছড়িয়ে না পারে মানুষের মধ্যে ভীতি যেন তৈরি না হয় এবং যেটা দেশ জুড়ে এর ইম্প্যাক্ট হচ্ছে সেটা যেন বন্ধ করা হয় শুধু এর পাশাপাশি তোমার কাছে এটা জানার চেষ্টা করবো যেহেতু আমরা জানি যে যখন গত মাসেই নরেন্দ্র মোদী তিনি কলকাতা সফরে এসেছিলেন সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা তারা কটাক্ষ করেছিল তারা বিতর্কের একটা সূত্রপাত করেছিল এখানে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিএ এনআরসি ইস্যু নিয়ে এখনও অবধি বিতর্ক চলছে দিল্লি দিল্লি অশান্তি একদম সাম্প্রতিক ঘটনা সেখানে দাঁড়িয়ে নবীন পটনায়কের বাড়িতে যে মধ্যাহ্ন ভোট যদিও এটা ফেডারেল স্ট্রাকচার অনুযায়ী ডেফিনেটলি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীরা বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা দেখা করছেন কিন্তু সেই জায়গাটা সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন দেখো এই বাসভবনে যে মধ্যাহ্ন ভোট ছিল এটা কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলাদা করে তারা কথা বলে নেবেন এখানেই কিন্তু কথা ছিল যে মধ্যাহ্ন ভোজের যখন ব্রেক হবে লাঞ্চ ব্রেক সেই সময় কিন্তু আলাদা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি অমিত শাহর সাথে কথা বলবেন বা অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও কথা বলে নেবেন যদিও আলাদা করে অতিরিক্ত আর কথা বলার সুযোগ হয়নি কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সময়ের অভাবের কারণে এই ভুবনেশ্বরেই তার আজকে প্রোগ্রাম রয়েছে দলীয় প্রোগ্রাম সেখানে তিনি যাবেন বলে তরিগড়ি করে তিনি অন্যান্য সব মুখ্যমন্ত্রীকে একসাথে ডেকে নিয়ে কথা বলেন এবং সেখানে নিজের নিজের রাজ্যের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো আলাদা করে তারা বলেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যেরকম আর্থিক সমস্যার বিষয় আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি তিনি বলেন সেরকমভাবে অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাদের যে বক্তব্য সেগুলো বলেন খানিকটা সময়ের অভাব ছিল এই বিষয়টি নিশ্চিত এবং একই সঙ্গে দিল্লি প্রসঙ্গটা টেনে আনা এবং আইন শৃঙ্খলা যেদিকে চলে যাচ্ছে সেটাকে ভারতের যে গণতান্ত্রিক যে একটা মুখ রয়েছে ভারতবর্ষে সেটাকে বজায় রাখা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা অর্থমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সামনে পেয়ে তিনি বলতে 
চেয়েছেন এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু যেটা ভুবনেশ্বরে যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব রয়েছেন বিরোধী যারা রয়েছেন বিশেষ করে তারা সকলেই কিন্তু কটাক্ষ করছেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যেন এই মুখ্যমন্ত্রীরা এভাবে কথা বলছেন যেখানে তাদের সরাসরি উস্কানি রয়েছে বা তাদের দলীয় যারা অর্থাৎ বিজেপি আর এস এসের দিকে আঙুল তুলে বিরোধীরা বলার চেষ্টা করেছেন যে তারাই এই ধরনের গন্ডগোলগুলো গোটা দেশগুলো করছে অথচ তাদের সাথেই এই মুখ্যমন্ত্রীরা বসে আলোচনা করছেন ধন্যবাদ